Muy buenos días y hola a todo YouTube en pijama y desde las Islas Canarias. Qué bonito ver la montaña, ver el mar tan cerca. Bueno, pues hablo un poco bajito porque están todavía durmiendo. Entonces me he hecho un café y iba a desayunar tostada. Pero como compré ayer, bueno, compré, me trajeron porque se lo pedí. Porque me habían dicho que lo probase. El mata hambre. Digo, lo voy a probar. Tengo mucha intriga. Esto sano no es, ¿eh? Empecé a decir. Porque yo ya he leído de lo que está hecho. Pisa. Huele a un pastel. Uy, 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 uy. Es gordo. Duro. Pesado y tiene aquí como una marca que no sé si es que es lo, que, lo único que se puede comer. Miedo me da meterme esto en mi dieta. A ver. No está malo, pero es denso, ¿eh? 407 kilocalorías por 100 gramos. Esto tiene que pasar medio kilo. Vale. Malo no está, pero se nota que es potente. Yo creo que no soy capaz de comerme eso entero. Yo creo que me como el otro bocadito y ya está. Para que no sepáis, el gripe de fresa, gripe es un refresco canario. En la península no llega. A veces en la feria de los pueblos han traído alguna vez. Y Sergio, por ejemplo, le encanta. Y aquí, como podéis ver, es una bebida típica, típica canaria. Ya puedo correr hoy, irla para arriba e irla para abajo para que más todo esto. Bueno, sigo desayunando. Y hoy seguiremos con la aventura. Que vamos a la playita. Y vamos a conocer sus cristores. Hoy va a ser un día largo. Pues como veis ya se ha levantado, ya estamos en carretera y nos vamos a la playa de, de, de Auf, Aufi, ¿has dicho? Outfit. <risa> este sí es mi Aufi. Nos vamos a Aufi del mar. ¿Cómo? Aufi del mar. Aufi del mar. Hija, son tres palabritas. Es que la rubia de verdad un poco obtusa. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Voy, por, voy en el coche y estoy viendo a este lado un paisaje de montaña, de roca. Y hay el mar. Mira qué bonito. Yo soy más de eso. Pero es bonito tener los dos. Yo en Fogirola también veo la montaña y el mar. ¿eh? También tenemos de las dos cosas. Esto de aquí es una zona que se llama... Bueno, se llama Monte Feliz. No, eso es Bahía Feliz. Lo que Bahía se llama Monte Feliz. Feliz es hotel. ¿Eso es un hotel, no? Sí, o apartamento. Bueno, no sé, nosotros no somos pobres. Nosotros nos vamos de camping. Yo lo que me he dado cuenta, mirando el mapa desde el Google, el Google Maps y eso, que está poblado toda la parte, dijéramos, de, de las costas, ¿no? La isla es como redonda. Sí, bueno. Luego hay pueblos bueno, sueltos. Pero la costa de la zona este, o sea, del norte mm. al sur, pero todo por el lado oeste. He visto que hay un punto alto que se llama la Sierra de la Nieve o el Monte de la Nieve. He oído, he visto lo de terror, que lo conozco por el chorizo. Terror. Que yo le digo chorizo del terror porque te lo comes y es un terror luego para eliminarlo. No, eliminarlo el terror, de tu cuerpo a la grasa. El que terror te... es el camino que hay que hacer para ir para arriba. Ah, eso es como Ronda en Málaga. Yo fui a Ronda una vez y dije, yo hasta que no pongan tres no vuelvo ahí. Y ya han puesto tres. Mira Alicia, y esto es un disco de que no se puede pasar de 100. Oh. Y eso será uno, esa hierba será una planta autóctona de aquí o, o, o es. Oye, es un cardo. No, no eran cardos, me cardones. parece. <risa> ¿Qué? Son cardones. ¿Cardones? Pues yo no, no lo he visto conozco. las películas del, del oeste. Eso que sí, pero ya grabando no va a llegar a la paz. Eso son las tunas ya, Ali. ¡Ay, qué bonito! Pero en la cámara dudo que. ¿No? Bueno, como vamos a ir después. Y aquí van a hacer Ali el parque acuático más grande de toda Canarias. Ah, pues ya vendré otra vez. No. Vale. <risa> Es muy árida, ¿no? La zona sur, sí. Pero si te fijas, si hubiéramos llegado... Mañana vamos a ir, ya que vamos a ir hoy todo playa, uh -huh. mañana deberíamos ir a ver el norte, para que Alicia vea, vea el contraste tan grande que hay entre un sitio y otro. Porque son dos, dos sitios totalmente diferentes. El Holiday World. Uh -huh. Se ve la noria desde aquí. Cuando pasemos la este 
estepa, porque está la estepa canaria, aquí hay una fauna, una, unas avestruces, unos tigres, todo. Mentira. Mira, y eso por ahí para arriba que se ve como una torre, ¿lo ves? Sí. Eso es el acuala. Conejo, la serpiente, pavos reales, <risa> serpientes hay todavía. Ay, porque una vez, no sé si te acuerdas que hubo un incendio muy famoso aquí que se quemó media isla, hace años. Sí, me acuerdo, pues, sí. Eh, iba, el incendio iba derechito al parque de, eh, al Palmitos Park, era un parque uh -huh. de, de protección de animales. Uh -huh. Entonces, para evitar que murieran quemados, abrieron las aulas, como eran aves, claro. para que pudieran escapar. Claro. Pues de repente vamos un día nosotros, nos vamos de asadero y digo, breo, cuidado, que hay un... Y me quedo así, Dios, un pavo real. <risa> Que me están enseñando las plataneras, todo esto verde las plataneras. Antes hemos visto los tunos y antes me enseñaron los tunos. Que claro, que evidentemente también había escuchado ese nombre. Que son los higos chumbos nuestros, los de los pinchos. Estoy contando todas las películas que han rodado aquí, todo, todo eso, tato, ya sabéis cómo es de cinéfilo. Que tiene muchos vídeos interesantes en su canal, si os gusta el cine. Él tiene, qué pena, porque son, son vídeos muy currados. Habla muy bien, sabe muchos datos y qué pena que, que sean los que menos visitas tienen, pero yo le digo, no te preocupes, la semilla está ahí. Sí. <risa> si Dios quiere. Día puede brotar, nunca se sabe. Acabas nunca de entrar en el municipio sabe. de Mogán. Mogán. Me parece que vamos a esa playa. Qué hotel más Mira, gracias, diferente, ¿verdad? Eh? De los Flintstones, los Picapiedras. El hotel tiene para abajo. Sí, sí, sí. Una, dos, tres, cuatro. Y el mar, mira qué bonito. Mira, Alicia, en el parapente ese te vamos a meter ahora. Ay, vale. Para grabar. Oh, diste. Ahora veréis por qué. La tierra canaria. Qué gana de trabajar, me han entrado. Mira qué bonito. Que me estoy fijando en esta playita que está aquí. No me gusta Juan Masauro. Ay, qué bonita. Pero Ay, no vamos eso... a llegar nunca. Y es un barco que te lleva. No, es un avión <risa> lo que se ha caído. Ale me está hablando, claro, está mirando los carritos de la limpiadora de. Las Kellys. De formación profesional. Mira qué bonito, ¿eh? Míralo, ahí está. Oye, por la playa, que mucha gente cree, yo antes también lo pensaba, que la arena era toda negra y tal, pero aquí no, aquí estamos muy confundidos con el concepto de Canarias. Mirad qué barco se ve ahí, al fondo. Para mí, de todas maneras, está el agua fría. Que estamos aquí sacrificados, que estoy diciendo, vale, yo todo en post del canal, por mostraros, por deciros, He dicho en el Instagram que vosotros me propongáis mis próximos destinos y yo voy y yo por vosotros como la Belén Esteban. Más top. Me está comentando Ale, hablando de Belén Esteban. Ale, ¿te ves? Es que no te veo con la luz. Para mí esto sí es un sacrificio porque me estoy perdiendo el 24 de gran hermano, ¿eh? No, que te he visto mirarlo. <risa> Eso no se cuesta. ¿A quién viste aquí la semana pasada? Es una pregunta. Es una pregunta. No me has dicho que estaba aquí el suso y el otro. Ah, aquí en esta playa, sí. Estamos sobre donde ellos estuvieron. ¿no? Sí. Yo no me veo, ¿eh? Me veo. A ver. Claro, porque hace falta que te veas bonita, que ya te ves todos los días. En plan papada. Pero bueno, yo la tengo divina. No, yo estoy tirado. ¿Y ahora dónde vamos a ir, chicos? Nos vamos a ir a dar una vueltita a Puerto de Mogán para que hagas un poco de postureo del que te gusta a ti. Y luego nos tiramos para más palomas. Pues tú, ya. tú sabes que yo soy más... Si me venís sin depilar, si tengo los cuatro pelos ahí. <risa> <risa> cuatro por decir un número, porque son cuatro docenas. Que no, yo tengo muy poquito pelo. Si tienes más pelo en las piernas que la cabeza. ¡Uy! ¡Ale! Y barba, de cerca Ale. tiene barba. ¿Qué pelos tengo yo ahí? Mira. ¡Ay! Sí, pero uno. <risa> <risa> pues mira qué maravilla, mira. Oye, la lancha no la habéis traído? Yo quería dar un pasito la lancha. No, se la dejamos a una amiga en su casita de la moraleja. Si quizás no si la baje no? por el Manzanares y nos la traiga. Hoy que no para esto, voy a mirar a ver qué está pasando, a ver si he metido la pata en algún lado. 
que no Oye, sería que la primera vez. Y todo, pensé que era un terremoto. No, mirado? no, es que no para. Y no, eh, ya sabéis que es muy normal que yo meta la pata en algún... Mira que no para, ¿eh? Esto es un corte de digestión. Es que el corte de digestión es un mito. La digestión no se corta. Pero lo dice un socorrista. Es un colapso por el cambio tan brusco de temperatura. Pero eso es del sistema nervioso. Eso no es del estómago en sí. Del cerebro. Tiene la sangre acumulada en el estómago haciendo la digestión. Y no tiene sangre suficiente en el resto del cuerpo para protegerlo. Entonces, ¿qué hace? Que entras en el agua y como el cuerpo no se adapta a la temperatura porque está toda en el estómago, pues ¡pum! Y explota. Bueno, no explota, pero no, no muere. Bueno, sí, o no sé. Pues a mí me hace falta un café en vena. Qué bonito. Está cagando a mí. Yo también. No me toca la cara pesada. ¿Por qué? Es que estoy fuerte, cariño. <risa> Ahora estamos paseando por. Mogán, hija. Mogán. Muy bonito todo Mogán, esto. Pues. Muchas flores, mucha bugambilla. No sé cómo la llamamos aquí. Nosotros la llamamos bugambilla. Flores. Esos son bugambillas, aquí cómo la llamáis? Flores. No sé. Pues eso. Pues flores. Flores y un jardín de colores. Mira, vamos a ir a tomar algo. Para ti, mis amores. Ole. Ya vas a ver tú que te vas a quitar el vídeo de los copyrights. Corazones. Juntos caminará. Da igual, ella no es popular. Eso es un cactus. El cactus. No, el de allá. Ah, el de allá es el cardón. Ah. Es que ella es obtusa desde pequeñita. Ah. Y el de allá es otro tipo de. Cardón. Ah, vale, vale. Mira qué bonito, nos vamos a tomar aquí un café, mi Con vista. Ay, también es una canción gallega. Mi compañero tiene un pandeiro que se lo toca, mi compañero. Yo un café con hierbas para vila y después un largo de esto. ¿Verdad? Esto sería ideal acompañarlo con una porción de tarta de queso con limón. Venga, dale. Se gorda por un día. Por uno. ¿Y de la NASA para qué? Observatorio espacial. Ah, un observatorio espacial de la NASA. Hombre, la NASA precisamente no busca las mejores ofertas del día. Este hotel, Ali, sí. es una representación total del pueblo de Agüime, que está, no has ido, lo escuchas si estuvieron, pero está cerca de casa. Y es el pueblo, pero convertido en hotel. Ah. La iglesia del pueblo, las casas del pueblo, todo. Pero mira la entrada del hotel, es una pasada. Sí, sí, ¿eh? Este es cinco, este es el, el Villa del Conde. Pero a mí me gusta más el Costa Melonera, que es donde se rodó la película de Como Reinas. Y aquí el marrón es el babá, que también es es el hotel más lujoso de aquí. Ese, claro. Eso es un 5 plus. Eso en realidad cinco es un 6. 5 plus que hicimos nosotros en, en Tenerife. 5 plus. Lo que pasa es que este hotel no es carito. Normal. Hombre, normal eh, no. Deberíamos de tener descuento. Este es donde vienen todas las celebrities. El gran hotel Costa de Melonera. Que aquí es donde se rodó la peli de Chili McLean y Jessica Lange. ¿Pero cuál es el hotel de donde vienen los famosos? Este. este. Aquí se estaba quedando la, la Laura Valenzuela que la cosé por todo más paloma. Pero mira qué fantasía hace. Bueno, y tiene tal azoterapia y todo. Pero mira qué fantasía. Además, el centro comercial que tiene enfrente. Todo. Claro. Hay gente de pasta. Y mira cómo la uh -huh. solo la entrada. Uh, madre mía, qué poderío. Y este es un ¿Qué poderío? Uh, poderío. Este es un 4 estrellas plus. Un 5. Madre mía. Bueno, Parece que estamos haciendo la ruta esta de, de, sí, que de la casa de este. La y casa. aquí vivía Charlton Heston. Este de aquí es de la Riu, que está en obra, que han aumentado la capacidad. El blanco. Y aquí quería traerte a ti a tomar algo al Samsara, pero es que vamos muy mal de tiempo. Como tú eres media hippie, de esta, mm. como las verdes, los que van en bicicleta, los ecos, pues quería traerte ahí porque es muy budista, muy zen y muy todo. Pero sí, vamos pillado. Los hoteles ya para, me cuestan una pasta. Tú ya el, el año que viene con el partner. <risa> y ahora te vamos a pasar, porque eso es un paseo obligatorio que hacemos nosotros, por la avenida donde Isabel Pantoja y Julián Muñoz la montaron de mala manera. <risa> me encanta. Estoy paseando con mi señora, con mi mujer. Ay. 
No, que me están diciendo que por ahí hay camellos que utilizan para hacer paseo, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Esta parte de aquí qué? Es que, nena, ¿qué te explico? ¿Por aquí baja el agua cuando llueve? Por aquí baja el agua. Y este paseo nos va a llevar a más palomas, ¿no? Y a más palomas estamos. Esto ya es más palomas. Y ahora nosotros vamos a la playa. Y diga, Ay, mira, pues por aquí sí es verdad. Por aquí fue por donde estaban ellos que decían que ya de aquí se llegaba a la playa. Entonces yo lo voy explicando así de forma llana. Obtusa. Cosas, cosas. Tú eres obtusa, cariño, no llana. sencilla. Como la vida misma. Ay, mirad qué bonito lo que me estoy encontrando. Esto Un qué? charco. ¡Ay! Se llama charca, que como quieres que te diga. Ay, el lago de los cisnes. Pero qué bonito. Una garza, una garza. A mí es que me encantan. A mí es que me dan miedo. A mí las aves me encantan. Qué bonito. Y eso, esas dunas, qué bonito, por favor. Un ecosistema único en el mundo. Yo parecido lo he visto. Es que te ríes, espérate que tengo aquí un puesto. Lo he visto parecido. No te rías, tío. En Menorca hay algunas zonas de dunas que ah. no se pueden pisar, pero más chiquititas que estas. Mm. Y en Tarifa. Plana. Es lo que recuerdo, pero esto es precioso. Es que es precioso. Qué bonito, ¿no? Claro, vosotros como lo habéis todos los días. Hombre, hija, es que claro, vivimos aquí. Pero vosotros no lo habéis visto todos los días, ¿verdad? ¿Es bonito o no es bonito? Mira, 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 mira. ¿Ves? Reserva natural especial. Duna de más paloma. Y la gente pagando 70 euros para ver el rey león, mira. Y ahora me como las plumas y hago de esas. Ah, cigüeña, babariti, babá. ¿Y por qué hacen esos agujeros? Son como la madriguera. Para esconderse de tu cámara. Yo he hecho ya la entrada toda la de. Y mi anamana. Y mi anamana. Y mi anamana. Y ahora encontrar. Alguna batata. Oye, pues a mí esto me recuerda a la película de Interestelar. ¿Eh? Interestelar. Pues también, también. La película que descubrían un planeta habitable. También, también. Ese de la bandera es el bar de... ¿Dónde vamos? Estamos ya, ¿eh? Mirad que jefe más guapo, mirad, por favor. Dime, dime. No puede ser que yo desaproveche un chico tan guapo que tiene un gracias. canal de YouTube, no es por ti, Alex Barea, que tú ya estás muy conocido, tenemos Ajá. aquí a un youtuber nuevo italiano, Hola, que se tal? llama... Simone Suerte. ¿Cómo se llama tu canal? Simone Suerte. Simone Suerte. Ya sabéis, dejaré el enlace abajo de este blog. Eh, hago vídeos de compra, de receta y de lo que sea, de lo que me interesa. Pues ya. ¿Qué, qué más decir? Aquí lo tenéis. Mirad. ¡Guapo! Estamos pasando muy buen rato, nos estamos Dale. juntando muy buena gente. Mira la otra que está aquí. Nos estamos juntando muy buena gente y dejaré el enlace abajo de, del canal de él para que nos sigáis y un apoyo para él también, ¿vale? Venga. El back es Pero es lo bien que se lo pasa. Bueno, y aquí me tenéis solita, en casa de Alex Hebreo, porque han ido a un sitio, pero es una pequeña sorpresa que os teníamos guardada. Vamos a esperar que me avisen, porque ellos se han ido, yo mientras aprovecho para ducharme, voy editando vlogs y tal. Eh, Sabed que cuando estéis viendo vosotros este vídeo el lunes, yo estaré volviendo ya para casa, pero quedarán como dos vídeos más, 
de la estancia aquí. Ya, ya, ya se ha puesto Iro en alerta. ¡Mira! ¿Y tú qué vas a hacer con la camisón de la niña de la casa? ¡No creí que me iba a ¿Qué tipo de invento? ¡Ay, mi toque sorpresa! ¡Oste! ¡Oye, que está grabando! Vamos a estar grabando mientras ya va a ver que es por acá. Me estabas inundando con el. Un canal, un ducha, que te digo. Un ducha, que te digo. Ya estamos todos, ya estamos todos. Vamos a ver, amigas, que estoy hablando. Pues nada, que soy. Es Lucia Bosé. Que bonito. Que ha venido con Miguel. Yo que estaba esperando cerrar el blog, digo, no quiero cerrar el blog de hoy sin la sorpresa. Es que me han dicho que hay un traumatólogo muy bueno y he venido a trabajar que me viniera la tarde. Una segunda opinión. Pues esta es la sorpresa. Ya seguiremos grabando para el blog de mañana, porque hoy yo creo que tenéis bastante material y nos vamos a quedar aquí ahora ya con ellos y tomando una copita que hemos comprado para pa celebrar que venía. Nosotros lo sabíamos. De hecho, no quería dejar el blog sin cerrar, sin mostraros la sorpresa que, que tenemos por aquí. Así que nada más, que ya sabéis. Muchas gracias por verme a mí, a Lucha, a Levarea, a Alvarea. A todos los que estamos aquí. Y ya sabéis que si no os gusta el contenido de nuestros canales, podéis suscribiros, podéis dar el like, podéis tocar la campanita y todo eso que viene siempre. Así que nos vemos mañana. Chao, chao y corta.